హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కిటీకే ప్రెస్టేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ కంపెనీ గురించి మన అందరం వినే ఉంటాము ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క జర్నీ గురించి ఈ వీడియోలో నేను విస్తారంగా డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే ప్రెస్టేజ్ కుక్కర్స్ కొనకండి బాబోయ్ పేలిపోతాయి దగ్గర నుంచి శ్రీమతిని ప్రేమించే వాళ్ళు ప్రెస్టేజ్ కుక్కర్స్ ని ఎలా కాదంటారు అనే వరకు అలాగే ప్రతి కిచెన్ లో ప్రెస్టేజ్ నుంచి ప్రతి ఇంట్లోకి ప్రెస్టేజ్ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సో ఈ యొక్క కంప్లీట్ జర్నీ గురించి నేను మాట్లాడతాను అలాగే ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో గురించి నేను క్లియర్ గా మాట్లాడతాను ఫైనాన్షియల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ కంపెనీ ఎలాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి అనేవి కూడా నేను క్లియర్ గా అనలైజ్ చేస్తాను ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే కంపెనీ యొక్క హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అనాలిసిస్ అనేది ఈ కంపెనీ గురించి నేను ఇవాళ మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ జర్నీ ఏంటో చూద్దాం ప్రెస్టేజ్ అంటే కొనకండి ప్రెస్టేజ్ కుక్కర్లు పేలిపోతాయి అన్న దగ్గర నుంచి ఓకే సో ప్రతి ఇంట్లోకి ప్రతి కిచెన్ లోకి ప్రెస్టేజ్ ఎలాగ ప్రవేశించింది అనే దాని గురించి ఈ వీడియో మెయిన్ గా ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే ఒక ఇన్వెస్టర్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం ఈ కంపెనీ నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఈ కంపెనీ నుంచి మనం ఎలాగ ఈ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది రానున్న కాలంలో అనే విషయాలు కూడా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా మీరు మిగతా వీడియోస్ ను కూడా చూడండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో చాలా వీడియోస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను వాల్యుయేషన్స్ గురించి ఫండమెంటల్స్ గురించి ఆ తర్వాత టెక్నికల్స్ గురించి ఆ తర్వాత మన ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్స్ గురించి సో ఇలా చాలా కంపెనీస్ గురించి చాలా వీడియోస్ సెక్టర్స్ గురించి సో చాలా వీడియోస్ నేను చేయటం జరిగింది అన్ని కూడా తెలుగులో ఉంటాయి క్లియర్ గా సో ఎవరైతే మనకి జనరల్ గా ఇవి పెయిడ్ పెయిడ్ ఛానల్స్ లేకపోతే పెయిడ్ కోర్సెస్ లో చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైనాన్షియల్స్ గురించి కానివ్వండి వాల్యుయేషన్స్ గురించి కానివ్వండి జనరల్ గా యూట్యూబ్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇవి దొరకవు సో అవన్నీ కూడా మీకు ఇందులో ఫ్రీగా అవైలబుల్ అవుతున్నాయి సో తప్పకుండా వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడండి అలాగే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉంటాయి అందులో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్ కానీ చేయొచ్చు అలాగే మీరు కనుక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబర్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా మీకు ఒక ఇమెయిల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది సో దానికి అక్కడ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ గురించి నేను ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే కనుక సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ఎలాగ ఈ జర్నీని కంటిన్యూ చేసుకోను చేసుకొని ఈ స్టేజ్ కు వచ్చాయి ఇక్కడ నుంచి ముందుకి ఏ విధంగా వెళ్ళబోతున్నాయి అనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే గనక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో సో అది ఒక మంచి ఈ కంపెనీ మనకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ గా వ్యవహరిస్తుంది సో ఎలాగ కంపెనీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది అనే దాని గురించి ఈ మెయిన్ గా ఈ వీడియో ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ నేను డిజైన్ చేసేటప్పుడు చాలా కంపెనీస్ నేను చూస్తూ ఉంటాను పోర్ట్ఫోలియోస్ లో కొంతమంది నైన్టీ కంపెనీస్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ కూడా ఒక పోర్ట్ఫోలియో లో బిల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు బట్ ఇంతమంది నేను ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ మెంబర్స్ వరకు ఇప్పటి వరకు పోర్ట్ఫోలియోస్ నేను రీషఫుల్ చేయటం కానివ్వండి పోర్ట్ఫోలియోస్ నేను సజెస్ట్ చేయటం కానీ జరిగింది సో మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఓకే సో ఈ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ లో ఎస్పెషల్లీ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ లో నేను సెవెంటీ దాకా చేయటం జరిగింది సో ఏ ఒక్కరి పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా నాకు ఈ ప్రెస్టీజ్ టీటీకే ప్రెస్టేజ్ అనే కంపెనీ నాకు దొరకలేదు ఓకే సో అదొక బాధాకరమైన విషయం మనం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇలాంటి మంచి కంపెనీస్ నుంచి ఎందుకు దూరంగా ఉంటాం అనేది నాకు స్టిల్ అర్థం కావట్లేదు సో దీని కాంపిటేటర్ కూడా హాకిన్స్ సో అది కూడా చాలా మంచి కంపెనీ దాని గురించి నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయలేను ఓకే సో వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో సేమ్ హాకిన్స్ కూడా నాకు ఎక్కడో కూడా మన ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ కానివ్వండి ఎక్కడో కూడా వీటి గురించి డిస్కస్ చేయటం నాకు కనిపించదు సో ఎందుకని అనేది నాకు నాకు కూడా అర్థం అర్థం కాని ప్రశ్న ఓకే సో అది అది మిమ్మల్ని అడుగుతాను కామెంట్స్ లో తప్పకుండా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఈ కంపెనీ చూడండి ప్రమోటర్స్ గురించి ఊరికే ఇక్కడ నేను మీకు ఎంతమంది ఏంటి అనేది చూపిస్తాను మీకు ప్రమోటర్స్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అనేది ఉంది ఆ తర్వాత మ్యూచువల్
డిస్కస్ చేస్తున్నానని చెప్పి సో ఈ కంపెనీ మనకి నేను ఇందులో మిమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమని లేకపోతే చేయొద్దని లేకపోతే హోల్డ్ చేయమని నేను మీతో సజెషన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఓకే అదొకసారి గమనించండి ఓకే సో అలాగే ఈ కంపెనీ కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి నేను ఈ కంపెనీ నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో అలాగే రీసెంట్ గా ఈ కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ ఫ్రంట్ వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో వాళ్ళకి డిస్కస్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వాల్యుయేషన్స్ కూడా ఓకే సో ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రోజు నేను వాల్యుయేషన్స్ ఈ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో ఈ యూట్యూబ్ లో ఈ వీడియోలో నేను వాల్యుయేషన్స్ మీతో ప్రజెంట్ చేయలేను ఓకే సో ఆ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కనుక అది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ప్రీమియం మెంబర్స్ కి లో నేను షేర్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్ గా ఇక్కడ మనం ప్రమోటర్ హోల్డింగ్స్ అయితే కాన్స్టెంట్ గా ఎంతో కాలం నుంచి కాన్స్టెంట్ గా ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ రీసెంట్ గా దగ్గర కొంత పెంచడం జరిగింది ఓకే సో మనకు చూసినట్లయితే కనుక ఈ మనకి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు జర్నీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ టైమ్స్ లో అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూడండి ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ అనలిస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ప్రెసెంటేషన్ ఆ తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఓకే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నుంచి ఏ డేటా నేను తీసుకున్నాను అలాగే చాలా సార్లు కూడా నేను ఈ డీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఉంటుంది కదా అర్నింగ్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అర్నింగ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన కొంతకాలానికి అర్నింగ్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ని కండక్ట్ చేస్తారు దాన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో వెబ్సైట్ లో పెడతారు సో దాని నుంచి కూడా నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ జనరల్ గా అదే నేను ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాను ఏ కంపెనీ నేను అనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఓకే అంటే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ తో పాటు ఈ క్వార్టర్లీ మనం ఏదైనా కంపెనీ ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు క్వార్టర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ తో పాటు అర్నింగ్స్ కాల్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో రేదర్ దాన్ని రిజల్ట్స్ నేను ఎక్కువ ఫోకస్ ఈ అర్నింగ్ అర్నింగ్స్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ మీద ఉంచుతాను సో చూపిస్తాను మీకు ఏ విధంగా ఎటువంటి డేటా మనకి ఇందులో యూస్ఫుల్ డేటా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అలాగే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ నుంచి ఏ డేటా తీసుకున్నాను అనలిస్ట్ ప్రెసెంటేషన్స్ నుంచి ఏ డేటా తీసుకున్నాను దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ కంపెనీ గురించి అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ సో జనరల్ గా ఈ కంపెనీ కుక్కర్స్ తో స్టార్ట్ అయింది ఓకే యాక్చువల్ గా టీటీకే అనేది పెద్ద గ్రూప్ టీటీకే హెల్త్ కేర్ కూడా ఉంది సో ఇందులో మనం మోర్ ఓవర్ టీటీకే ప్రెస్టేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఈ కంపెనీ గురించి తెలుసు మనకి సో ప్రెషర్ కుక్కర్స్ ఆ తర్వాత కుక్ వేర్ ఓకే సో కుక్ కుక్ వేర్ అంటే మనకి ప్యాన్స్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అలాగే కడాయిలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అలాగే మనకి ఇలా గ్యాస్ స్టవ్స్ మిక్సర్స్ గ్రైండర్స్ ఓకే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వీళ్ళు కిచెన్ హుడ్స్ అంటారు కదా ఈ పొగని పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట కిచెన్ హుడ్స్ అంటారు సో వీటిల్లో కూడా వీళ్ళు ఎంటర్ అవటం జరిగింది అలాగే క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ ఓకే సో క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ నుంచి కూడా ఈ కంపెనీ ఎంటర్ అవటం జరిగింది సో ఇలాగ ఒక డైవర్సిఫైడ్ హోమ్ హోమ్ ఫర్నిషన్ లో ఒక కిచెన్ వేర్ కానివ్వండి హోమ్ వేర్ కానివ్వండి ఒక డైవర్సిఫై డైవర్సిఫైడ్ ఉన్న కంపెనీస్ ఇప్పుడు క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ లో చూసినట్లయితే వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ ఫ్లోర్ పుషర్స్ స్టీమ్ క్లీనర్స్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ క్లీనర్స్ ఓకే అలాగే మాప్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా బకెట్ మాప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ మాప్స్ దాంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ లో ఈ కంపెనీ ఉంది అలాగే ప్రెషర్ కుక్కర్స్ లో కడాయి సాస్ హండి ఇలాంటివి ఉన్నాయి అలాగే ఇవి కుక్ వేర్ లో కడాయి కానివ్వండి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కానివ్వండి అవి హండి అంటారు కదా హండ్ అవన్నీ కూడా కళాయిలు అలా అలాగే ప్రెషర్ కుక్కర్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ ఓకే ఇన్నర్ లిడ్ అవుటర్ లిడ్ అని చెప్పి ఇలాగ చాలా ప్రెషర్ కుక్కర్స్ ఉన్నాయి సో అలాగే కుక్ వేర్స్ లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రై ప్యాన్స్ కానివ్వండి తవాస్ కానివ్వండి కడాయి కానివ్వండి మిల్క్ ప్యాన్స్ కానివ్వండి గ్రిల్ ప్యాన్స్ కానివ్వండి డీప్ పాట్ కానివ్వండి సాట్ ప్యాన్ కానివ్వండి టడ్కా ప్యాన్ కానివ్వండి ఫిష్ ప్యాన్ కానివ్వండి చైనీస్ వోక్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే మన గ్యాస్ స్టవ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ గ్యాస్ స్టవ్స్ లో ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ జ్యూసర్స్ మల్టీ కుక్కర్స్ టో టోస్టర్స్ శాండ్విచ్ టోస్టర్స్ ఓకే థర్మోఫ్లాస్క్ వెట్ గ్రైండర్స్ ఓకే నైవ్స్ లాడిల్స్ సెపరేటర్స్ హ్యాండ్ బ్లెండర్స్ పాప్ కార్న్ మేకర్స్ ఓకే సో ఎయిర్ ఫ్రైర్స్ రైస్ కుక్కర్స్ రోటీ మేకర్ మిక్సర్ గ్రైండర్ ఇలాగ ఎన్ నెంబర్
సో ఇక్కడ చూడండి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో మనకి టిటి జగన్నాథన్ గారు చైర్మన్ అలాగే ఎండి వచ్చేసి చంద్రు కార్ లో సో కాల్రో సో వీళ్ళిద్దరి గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకుందాం డిస్కస్ చేసుకుందాం డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో ఈయన యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ టిటి జగన్నాథన్ గారు ఈ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసే టైమ్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైమ్ లో ఈ కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసే అంటే ఈ కంపెనీ బ్యాంక్ రప్ట్ బ్యాంక్ రప్ట్ అంటే ఒక మనకి దివాలా తీసిన సిచ్యువేషన్ లో ఉంది సో ఆ టైమ్ లో అంటే వీళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ చూసినట్లయితే మనకి ఆరిజన్స్ ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఈ కంపెనీ అనేది స్టార్ట్ అవటం జరిగింది ఫౌండర్ మనకి టిటి కృష్ణమాచారి గారు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో ప్రెషర్ కుక్కర్స్ గ్రైప్ వాటర్ మనకు తెలుసు కదా గ్రైప్ వాటర్ కూడా వీళ్ళదే వీళ్ళ కంపెనీస్ మ్యాప్స్ కాండమ్స్ బాల్ పెన్స్ టాయ్స్ టాయ్స్ హార్ట్ వాల్స్ సో ఇలాగ ఒక డైవర్సి కంపెనీ గా ఉంది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో ఈ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్ రప్ట్ అవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న టైమ్స్ లో మనకి టిటి జగన్నాథన్ గారు యాక్చువల్ గా ఈయన అకాడమిషియన్ ఐఐటి చెన్నై లో ఈయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆ తర్వాత కార్నెల్ యూనివర్సిటీ లో ఈయన ఎంఎస్ చదివి అక్కడ అకాడమిషియన్ అంటే అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నారు సో వీళ్ళ నాన్నగారు ఆయన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఓకే సో ఆ సో వీళ్ళు వీళ్ళు ఈ కంపెనీని నడపటానికి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రేట్ లో వడ్డీలో తీసుకొచ్చి డబ్బులు నడుపుతున్నారు ఓకే సో ఈ కంపెనీ మెయిన్ గా ఆ బ్యాంక్ రప్ట్ అవటానికి రీజన్స్ చాలా రీజన్స్ అనేవి పేర్కొంటడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఈ ప్రెస్టేజ్ కుక్కర్స్ పేలిపోవటం జరిగింది అనమాట సో పేలిపోవటం అంటే సో జనరల్ గా బర్స్ట్ అవటం అనమాట ఎలాగంటే ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ప్రెషర్ రిలీఫ్ అనమాట సో ప్రెషర్ అనేది కుక్కర్స్ నుంచి రిలీజ్ అవకుండా కుక్కర్స్ అనేవి పేలటం జరిగింది సో అప్పుడు ఈయన జగన్నాథన్ గారు దీనికి ఒక డిజైన్ అనేది చేయటం చేశారు సో దీన్ని దీన్ని జిఆర్ఎస్ అంటారు ఓకే గ్యాస్కెట్ రిలీజ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇదేమంటుంటే ఒక హోల్ ఉంటుంది సో ఈ గ్యాస్కెట్ రిలీజ్ హ్యాండిల్ కి ఒక హోల్ ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి ఎక్సెస్ ప్రెషర్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇంతకు ముందు జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే సేఫ్టీ వాల్ ఉంటుంది మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్ చూసినట్లయితే అవి ఆ సేఫ్టీ వాల్ నుంచి మనకి ప్రెషర్ బయటికి రాక లేకపోతే మనకి కుక్కర్ విజిల్ లో నుంచి కుక్కర్ విజిల్ కి మనకి తెలుసు కదా విజిల్ కి చిన్న ఛానల్ ఉంటుంది సో అది బ్లాక్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి కూడా ప్రెషర్ అనేది రాకపోవటం వల్ల ఈ ప్రెస్టీజ్ కుక్కర్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రెస్టీజ్ కుక్కర్స్ బ్లాస్ట్ అవటం జరిగి జరిగింది సో దానికి ఏం చేశారంటే ఈయన ఒక డిజైన్ చేసి సో లిడ్ కన లిడ్ కన లిడ్ కి ఏం చేశారంటే లిడ్ కి ఒక హోల్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్ మీకు ఎక్కడైతే హ్యాండిల్ ఉంటుందో దాని ఆపోజిట్ సైడ్ ఒక హోల్ లాంటిది ఒక పర్ఫోరేట్ అంటారు ఒక హోల్ లాంటిది ఉంటుంది పెద్ద హోల్ లాంటిది సో ఎప్పుడైతే గనక ఈ ప్రెషర్ అనేది కుకింగ్ ప్రెషర్ కన్నా కుకింగ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్సెస్ ప్రెషర్ కనుక వస్తే కనుక గ్యాస్కెట్ నుంచి ఆ ప్రెషర్ అనేది గ్యాస్కెట్ నుంచి ఆ హోల్ ద్వారా రిలీజ్ అయిపోతుంది సో యాక్చువల్ గా ఇది ఒక ఇన్నోవేషన్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇది ఇది దగ్గర దగ్గర నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో జరిగింది సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఇన్నోవేషన్ ఈ ఇన్నోవేషన్ తర్వాత ఈ కుక్కర్స్ అనేవి పేలటం అనేది జరగలేదు ఓకే సో అలాగా మనకి ఈ కుక్కర్స్ అనేవి పేలటం పేలటం జరిగినప్పుడు ఈ కుక్కర్స్ ని ఎవరు కొనొద్దని చెప్పి పెద్ద ప్రచారం అనేది జరిగింది అనమాట సో అక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీ ఎంత స్టేజ్ కి వచ్చింది అనేది అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ టిటి జగన్నాథ్ ఇప్పుడున్న ఈ చైర్మన్ గారు ఈ కంపెనీని మనకి చాలా అలా ముందుకు తీసుకెళ్ళటం చేశారు సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ట్వంటీ టూ బిలియన్ గ్రూప్ కంపెనీ అలాగే చాలా కేటగిరీస్ లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము సిక్స్టీన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అలాగే దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ అలాగే ప్రతి కాంటినెంట్ కూడా ప్రతి కాంటినెంట్ కూడా ఈ కంపెనీ యొక్క కుక్కర్స్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ఇది సిమిలర్ జర్నీ ఓకే సో ఇందులో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే రెవెన్యూస్ ఈ కంపెనీకి మెయిన్ గా రెవెన్యూస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి కుక్కర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అలాగే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి అప్లయన్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో అప్లయన్సెస్ కుకింగ్ అప్లయన్సెస్ నుంచి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తున్నాయి అనమాట సో ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే రానున్న త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ అనేది
సో ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది సో రానున్న కమింగ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఓకే సో సెవెన్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అలాగే వన్ వన్ ట్వంటీ టన్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ఎవ్రీ మంత్ వీళ్ళు యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో ఓకే సో ఇది సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఈ కంపెనీ ఒక ఫైనాన్షియల్స్ లాగా ఒకసారి మనం స్క్రీనర్ లో ఏ డేటా అవైలబుల్ గా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి మనకి సో ఇక్కడ కంపెనీ మనకి చూసినట్లయితే ప్రైస్ టు క్యాష్ ఫ్లోస్ చూసినట్లయితే టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాక్ పిఈ చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ అలాగే ఈవీ ఎబిట్ చూసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎఫ్ఎంసీజీ వాల్యుయేషన్స్ లో ఈ ఈ కంపెనీ ట్రేడ్ అవుతుంది సో కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ బేస్ చేసుకున్న కంపెనీస్ కాబట్టి కంపెనీస్ యొక్క వాల్యుయేషన్స్ ప్రీమియం గా ఉంటాయి ఓకే సో మార్జిన్స్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ బిట్ట మార్జిన్స్ తో ఈ కంపెనీ ప్రస్తుతం నడుస్తుంది సో ఇవే స్టేబుల్ మార్జిన్స్ మనకి గోయింగ్ హెడ్ కూడా ఉంటాయి అనేది మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ సో ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఈ కంపెనీ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఈ కంపెనీ టెన్ పర్సెంట్ అలాగే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కూడా ఈ కంపెనీ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అలాగే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా చూద్దాం సో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే స్టాక్ ప్రైస్ సిఏజిఆర్ అని ఉంది సో సిఏజిఆర్ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో ఈ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ కూడా మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో జనరల్ గా నేను ఫాలో అయ్యే రూల్స్ ప్రకారం మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా షేర్ చేసుకున్నాను ఏదైనా కంపెనీస్ సో ఇండస్ట్రీ కన్నా ఇండస్ట్రీ కన్నా యావరేజ్ గా ఇండస్ట్రీ కన్నా యావరేజ్ గా గ్రో అవుతూ ఉండాలి ఎబో ఎబో యావరేజ్ కన్నా సో ఒక బెంచ్ మార్క్ కన్నా మనం చూసుకున్నట్లయితే మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ సో ఈ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మనకి టీటీకే ప్రెస్టేజ్ మనకి తప్పకుండా ఫాలో అవుతుంది ఓకే సో ఇలా ఎందుకు ఇలాంటి కంపెనీస్ కన్జ్యూమర్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం ఒకసారి మీరు చూడండి సో మనకి రెసిషన్స్ వచ్చిన టైమ్స్ లో కూడా ఈ కంపెనీస్ కి ఈ కంపెనీస్ యొక్క డిమాండ్ అనేది తగ్గదు సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం టూ థౌజండ్ నైన్ అందరికీ తెలుసు రెసిషన్ పీరియడ్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్ మీరు ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఈ కంపెనీ త్రీ జీరో సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెన్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ పొందింది అలాగే టూ థౌజండ్ నైన్ లో కూడా చూడండి త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్కడ కూడా మనకి రెవెన్యూస్ అనేది తగ్గలేదు సో గోయింగ్ ఇలాగే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లో మనకి కన్సిస్టెంట్ గా సేల్స్ లో గ్రోత్ అనేది ఈ కంపెనీ చూపిస్తుంది అండ్ గోయింగ్ హెడ్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వండి కిచెన్ హుడ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ లోకి కంపెనీ రీసెంట్ గా ఎంటర్ అవటం జరిగింది వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ సారీ వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఆ తర్వాత చాలా ప్రోడక్ట్స్ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మిక్సర్స్ గ్రైండర్స్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ కంపెనీ ఉంది సో ఈ కంపెనీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అన్నిటికీ కూడా డిమాండ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ సో చూడండి ఎందుకు డిమాండ్ ఉందో మీకు మీకు కూడా తెలుసు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ సో ఆ ఫ్యామిలీస్ అనే చాలా ఆ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా మనకి ఇప్పుడు స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ అవుతున్నాయి సో ఈ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ కానివ్వండి అర్బనైజేషన్ కానివ్వండి సో ఇప్పుడు విలేజెస్ లో కూడా రూరల్ ఏరియాస్ లో కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క డిమాండ్స్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉజ్వల ఉజ్వల ప్రాజెక్ట్ కింద ఎల్పీజీ కనెక్షన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిటీ మిలియన్ దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది కోట్ల మందికి ఈ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఈ ఉజ్వల స్కీమ్ కింద ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిట్ ఎనిమిది కోట్ల మందికి గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తుంది సో గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి గుర్తొచ్చేది అమ్ముడిపోయి కుక్కర్స్ లేకపోతే ఈ కుక్ వేర్ అప్లయన్సెస్ ఓకే సో తప్పకుండా గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీకి డిమాండ్ అనేది ఉంది నేను మీకు చూపిస్తాను ఎక్కడెక్కడ ఈ కంపెనీ ఎలాగో పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ లో ఒక ముందుకెళ్దాము ఓకే సో డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ ఇది సో ఓకే సో దీని గురించి డిస్కస్ చేసాము సో ఈ కంపెనీ
అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ప్రమోటర్స్ మనం తెలుసు సెవెంటీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్స్ ఓకే సో ఇందాక మనం బోర్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్స్ వాళ్ళ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం సో ఎవ్రీ ఇండియన్ కిచెన్ లో తప్పకుండా ప్రెస్టేజ్ ఉండాలి అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ గో కోర్ విజన్ సో అది వాళ్ళు సాధిస్తున్నారు అనేది మనం అని చెప్పుకోవచ్చు తప్పకుండా సో అడ్వర్స్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ చూడండి మనకి ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో టర్న్ ఓవర్ అనేది రైజ్ అయింది ఓకే సో ఇంకొక విషయం ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇందులో నేను డిస్కస్ చేసే స్టాక్ స్టాక్ ఎస్కేయూస్ అంటారు కదా స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ మనకి టూ థౌజండ్ వన్ లో హండ్రెడ్ స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూ థౌ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ప్రెసెంటేషన్ ఇది సో ఇప్పుడు సెవెరల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ గురించి ఇంతకు ముందు నేను ప్రీవియస్ కంపెనీస్ లో డిస్కస్ చేశాను ఎస్కేయూస్ అంటే స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఓకే సో అలాగే ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్ కూడా చాలా మనకి ఇలాగా ఒక ఔటర్ లిడ్ కుక్కర్స్ అలాగే తవ్వ నుంచి మనకి ప్యాన్స్ నుంచి సింపుల్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ నుంచి ఇవాళ చాలా ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఈ కంపెనీ డెలివర్ చేసింది అలాగే చూడండి మీరు ఈ కంపెనీ ఎక్కడైనా అవుట్ లు అవుట్ లుక్స్ కూడా ఉంటాయి స్టోర్ లొకేటర్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో మీరు చూడండి నేను చాలా చోట్ల కూడా ఈ స్టోర్ లొకేటర్స్ చూసాను ఎక్స్క్లూజివ్ గా షాప్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ గా మీకు కేవలం ప్రెస్టేజ్ వారి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి ఆ షాప్ మొత్తంలో సో ఇవి త్రూ అవుట్ మన ఇండియా స్టేట్స్ లో త్రూ అవుట్ మనకి ఉన్నాయి నేను చూశాను సో ఎక్స్క్లూజివ్ గా నేను కూడా కొన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ కూడా నేను విజిట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉండే ఏరియా ఏదో ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నం అయితే అక్కడ ఏ షాప్స్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఇలా చూడండి విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రెస్టివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ చూడండి ఒకటి రెండు ఒకటి మురళి నగర్ వడ్లపూడి ఆ తర్వాత రామా టాకీస్ ఓకే ఆ తర్వాత ప్రెస్టీజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒక్క మనకి విశాఖపట్నం లోనే ఎన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ దగ్గర దగ్గర నైన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి మనకి సో వీటి యొక్క గ్రోత్ అనేది ఇలాగే గ్రో అవుతుంది సో చాలా చూసాను చాలా ప్రొడక్ట్స్ అలాగే ఈ ప్రెస్టేజ్ లో ఉండే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఆ స్టోర్స్ లో కవర్ అవటం జరుగుతుంది ఓకే సో అలాగే స్టోర్స్ విత్ ఈఎంఐ సో కొన్ని వీళ్ళు ఈఎంఐ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అది అది కూడా మంచి కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఒక స్టోర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ సో ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు మీరు సో ఇవి వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి ప్రెస్టీజ్ ఆఫర్ చేసేది ఇది వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఇది స్టవ్ సో ఇవన్నీ కుక్ వేర్ చూడండి అలాగే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కుక్ వేర్ సో మిక్సర్స్ జార్స్ ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ బ్లెండర్స్ సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ సో ప్రైసెస్ సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద బజాజ్ ఫైనాన్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకుని వీళ్ళు ఇస్తున్నారు సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ అనమాట సో ఈ స్టోర్స్ కూడా చాలా ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ప్రొడక్ట్స్ యొక్క డిమాండ్ అలా అలా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను సో కీ మెట్రిక్స్ చూడండి ఈ కంపెనీ గ్రోత్ క్యాపిటల్ ఎఫిషియన్సీ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ చూసుకున్నట్లయితే జీరో డెట్ కంపెనీ ఓకే సో క్యాష్ రిచ్ కంపెనీ సో కమింగ్ టైమ్స్ లో ఇక్కడ మీకు క్యాష్ కూడా నేను చూపిస్తాను అండ్ మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ లో కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు సో క్యాష్ దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీకి సిక్స్టీ టూ క్రోర్స్ క్యాష్ అవైలబుల్ గా ఉంది అలాగే జీరో డెట్ కంపెనీ ఓకే సో ఈ కంపెనీ ముందు నుంచి కూడా క్యాపిటల్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బిల్డప్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఈ కంపెనీ ఓకే సో రిటర్న్ రేషియోస్ లో మనకు అది కనిపిస్తుంది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఈ రిటర్న్ రేషియోస్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది ఈ కంపెనీ ఎలాగా ఈ క్యాపిటల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది సో రీసెంట్ గా ఈ కంపెనీ కొన్ని ఎక్విజిషన్స్ కూడా చేసింది సో వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో గ్రోత్ క్యాపిటల్ ఎఫిషియన్సీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మార్జిన్ సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను సో ఏదైతే వీళ్ళకి మెటల్ ప్రైసెస్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో అల్యూమినియం కానివ్వండి టన్స్ ఇందాక చెప్పాను
ట్వంటీ టన్స్ ఆఫ్ స్టీల్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ వీళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఏదైతే ఈ కాస్ట్ ఏదైతే ఈ మెటల్ ప్రైసెస్ లో రైజ్ అయిన కాస్ట్స్ వీళ్ళు కస్టమర్స్ కి పాస్ ఆన్ చేస్తారు ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు హైయెస్ట్ మార్జిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే సో ఈ కుక్వేర్ సెగ్ సెగ్మెంట్ ఈ కుక్కర్ సెగ్మెంట్ లో హైయెస్ట్ మార్జిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేస్తున్న మార్జిన్స్ ఓకే సో అవి కొన్ని సో ప్రెషర్ కుక్కర్ వాల్యూమ్స్ వన్ మిలియన్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ మిలియన్ వరకు జనరేట్ అవడం జరిగింది అలాగే కుక్వేర్ వాల్యూమ్స్ కూడా పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ మిలియన్ అంటే నాలుగు లక్షల నుంచి యాభై లక్షల వరకు రైజ్ అవడం జరిగింది ఓకే సో అప్లయన్సెస్ ఇందాక చెప్పాను కదా దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు రెవెన్యూస్ మనకి అప్లయన్సెస్ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో వీళ్ళకి చాలా అవార్డ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది అలాగే ఇండియాస్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ ఇంక ఇచ్చిన అప్లయన్సెస్ ఇది సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్ట్రెంగ్ చూసిన టెన్ టెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే సో వీళ్ళు సేల్స్ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ చాలా స్టోర్స్ మనం చూ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మెయిన్ ప్రెస్టేజ్ ఎలాగా ఇంత ఇన్నోవేషన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే ఎలా అంటే కస్టమర్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు ఒక బ్రాండ్ ఫామ్ అయ్యాక చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు పెంచిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెస్టేజ్ ఆల్రెడీ ఈ కుక్కర్స్ సెగ్మెంట్ లో కుక్ వేర్ సెగ్మెంట్ లో ఆల్రెడీ ఉంది సో దీనికి ఏంటంటే రిలేటెడ్ కిచెన్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ మిక్సర్స్ కానివ్వండి స్టవ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి కిచెన్ హుడ్స్ కానివ్వండి సో ఆల్రెడీ బ్రాండ్ ఉండటం వల్ల పెనట్రేషన్ ఉండటం వల్ల ఓకే సో ఇలా మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ కానివ్వండి ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్స్ ఉండటం వల్ల సో వీళ్ళు ఏదైనా కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ని కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాటి యొక్క సేల్స్ కూడా సో సో ఈ ఈ ఛానల్స్ త్రూ ఆ వాటి యొక్క సేల్స్ కూడా మనకి డెవలప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మెయిన్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఫోకస్ సో కస్టమర్ ఫోకస్డ్ ఉన్న కంపెనీ సో కస్టమర్ కి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క వాటికి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావడం అనేది ఈ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఓకే సో ఈ దీని వల్ల వీళ్ళు ట్రస్ట్ సేఫ్టీ డ్యూరబిలిటీ ఇవన్నీ వీళ్ళు సంపాదించుకోగలిగారు ఈ ప్రెస్టేజ్ బ్రాండ్ నుంచి అలాగే లీడర్స్ వీళ్ళు ప్రెషర్ కుక్కర్స్ కుక్కర్స్ ఇండక్షన్ టాప్ అంటే మనకి స్టవ్ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళు లీడర్స్ సో వీళ్ళ నెక్స్ట్ కాంపిటేటర్ అంటే నెక్స్ట్ కాంపిటేటర్ వచ్చేసి హాకిన్స్ దగ్గర దగ్గర వీళ్ళ కన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ తక్కువ చేస్తుంది దగ్గర దగ్గర వీళ్ళు టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ వీళ్ళు చేస్తుంటే హాకిన్స్ యొక్క రెవెన్యూస్ కేవలం థౌసండ్ క్రోర్స్ ఏ ఉంది సో మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కాంపిటేటర్ కూడా మనకి నెక్స్ట్ కాంపిటేటర్ కూడా హాఫ్ పర్సన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ లోనే ఉన్నారు సో అంటే ఈ కంపెనీ ఎంత స్కేల్ లో గ్రో అవుతుంది అనేది మనం చూడొచ్చు సో ఇలాగే మార్కెటింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ లీడర్స్ లీడర్షిప్ బ్రాండ్ ఓకే సో ప్రొడక్ట్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ని తీసుకురావడం సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఈ ప్రెస్టేజ్ యొక్క బ్రాండ్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఓకే సో సో ఇది రెవెన్యూస్ గ్యాస్ స్టవ్స్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలాగ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇవి బ్రేకప్ రెవెన్యూ బ్రేకప్ ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం చూసాం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో డైరెక్ట్ డీలర్స్ ఆథరైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆ తర్వాత సూపర్ మార్కెట్స్ లో హైపర్ మార్కెట్స్ లో షాప్స్ లో ఓన్ రిటైల్ ప్రెస్టేజ్ స్మార్ట్ కిచెన్స్ మనం చూసాము ఓకే సో ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లో కూడా ఈ కామర్స్ సేల్స్ కూడా ఇది బాగా డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఛానల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి మనకి ఓన్ రిటైలర్ దగ్గర నుంచి దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇది చాలా గ్రో అవుతుంది ఓకే సో మోడర్న్ ఫార్మాట్ కింద ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ సో ఈ మోడర్న్ ఫార్మాట్ కింద మనకి ఈ కామర్స్ నుంచి ఓకే ట్రెడిషనల్ ట్రేడింగ్ సో జనరల్ గా మనకి అప్లయన్సెస్ షాప్ నుంచి వచ్చేది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి యునిక్ పయనీరింగ్ ఎఫెక్ట్ నేషనల్ ప్రెజెంట్స్ ఓకే ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ అవుట్లెట్స్ సో జనరల్ గా ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ కంపెనీ నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను
సో కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ఇవి సో యాపిల్ కుక్ వేర్ యాపిల్ టైప్ లో డిజైన్ చేయటం హండి షేప్ లో డిజైన్ చేయటం అలాగే ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఇండక్షన్ కుక్ కుక్కర్ సో ఎలక్ట్రికల్ కుక్కర్స్ అనమాట ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్ ఓకే సో ఇవి కొన్ని ఇండస్ట్ వీటి యొక్క డిజైన్స్ కి వీళ్ళు ఇన్నోవేషన్స్ చేసినవి ఓకే సో ఇవి ప్రొడక్ట్స్ ఓకే న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి జార్స్ రోటీ మేకర్స్ ఓకే సో మెయిన్ గా గ్రో గ్రోత్ కి ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కి కారణమవుతున్న కొన్ని రీజన్స్ చూద్దాము సో గ్రోయింగ్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ సో ఇది మనందరికీ తెలుసు మనకి ఈ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనేది గ్రో అవుతుంది సో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు స్లో డౌన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము బట్ గోయింగ్ హెడ్ స్లో డౌన్ అనేది టెంపరీ ఓకే సో గోయింగ్ హెడ్ మనకి డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకుని కన్జ్యూమర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మీద మనకి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి సో అలాగే లో అర్బన్ సెంటర్స్ లో న్యూ లోవర్ ఇన్కమ్ నుంచి అర్బన్ అర్బన్ ఏరియాస్ లో అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఇది ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరుగుతుంది సెమీ అర్బన్ నుంచి రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క పార్టిసిపేషన్ పెరుగుతుంది అలాగే ఫాస్టర్ రీప్లేస్మెంట్ సర్కిల్ సో ఇంతకు ముందులాగా ఒక కుక్కర్ కొంటే మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాడటం కన్నా ఈసారి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ రావడం చేత త్వరగా కుక్కర్స్ అనేవి రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారు సో న్యూ ఫ్యామిలీస్ మ్యారేజెస్ గురించి ఇంతకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము అలాగే డొమెస్టిక్ కుక్ డొమెస్టిక్ హెల్ప్ నుంచి చూడండి పని పిల్లలు ఇదివరకు చాలా ఇళ్లలో పని పిల్లలు పనిచేసుకునే వాళ్ళు సో బట్ ఇవాళ రోజుల్లో ఎవరికి వాళ్ళే పని చేసుకుంటున్నారు సో మాన్యువల్ లేబర్ అనేది తగ్గింది సో ఇలాంటి క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ లో ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ తో యూస్ చేసుకోవటం అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇండియాలో సో అది కూడా మనకి పెద్ద మార్కెట్ సో చేంజ్ ఇన్ కుకింగ్ కూడా మనకి చూడండి గ్యాస్ ఇంతకు ముందు వేరే పొయ్యలు గ్యాస్ కిరోసిన్ పొయ్యలు లేకపోతే కట్టెల పొయ్యలు ఉండేవి సో అక్కడి నుంచి కూడా మనకి షిఫ్ట్ అనేది రావటం జరుగుతుంది పారడైమ్ షిఫ్ట్ అనొచ్చు ఒక పెద్ద షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ ఈ ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీకి పాజిటివ్స్ ఓకే సో ఇన్నోవేషన్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ కన్జ్యూమర్స్ సో ఇంత ఇంతకు ముందు చెప్పాను అలాగే టోటన్ కి టోటల్ కిచెన్ సొల్యూషన్స్ ఓకే విత్ డెప్త్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ నాలెడ్జ్ లాయల్టీ ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఇవన్నీ కొన్ని ప్రామిసింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కి ఓకే సో ఫైనాన్షియల్స్ గురించి నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఈ కామర్స్ యొక్క ఛానల్స్ కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే అమెజాన్ కానివ్వండి వాళ్ళతో కూడా టైప్స్ ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ బ్రాండ్ అలాగే కుక్ వేర్ లో కూడా నెంబర్ వన్ గ్యాస్ స్టవ్స్ లో కూడా నెంబర్ వన్ ఓకే సో ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్ లో కూడా నెంబర్ వన్ ఓకే సో ఇండియాస్ ఓన్లీ కంపెనీ టు ఆఫర్ ద కంప్లీట్ ఇండక్షన్ కుకింగ్ సొల్యూషన్స్ అలాగే ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ సో ఎలాగా ఈ కంపెనీ డెవలప్ అయ్యింది అనే దాని గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది డబల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ కెపాసిటీస్ డబల్ చేశారు అలాగే ఫోర్ టైమ్స్ కుక్ వేర్ యొక్క కెపాసిటీస్ డబల్ చేయడం జరిగింది సో రీసెంట్ గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వీళ్ళు హార్వర్డ్ అనే ఒక కంపెనీ ఈ కుక్ వేర్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న కంపెనీ యూకే లో ఉన్న కంపెనీ ని వీళ్ళు ఎక్వైర్ చేయడం జరిగింది బట్ డ్యూ టు ఇప్పుడు మనకి బ్రెక్సిట్ ఈ ఇష్యూస్ వల్ల కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేవి నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఓకే హ్యూజ్ గ్రోత్ అయితే అక్కడ మనం చూడట్లేదు సో న్యూ ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో క్లీన్ హోమ్ నేను లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో అందులో మనకి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ మాప్స్ ఓకే ఫ్లిప్ బిన్స్ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో చూడండి కిచెన్ అప్లయన్సెస్ కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఈ మాప్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ నుంచి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మార్కెట్ ఉంది సో వాటిని కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు ట్యాప్ చేయబోతున్నారు సో ఈ యొక్క బ్రాండ్ తో ఈ యొక్క బ్రాండ్ వాల్యూతో ఈ యొక్క బ్రాండ్ పెనట్రేషన్ తో సో ఈ ఈ కేటగిరీస్ లో వీళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు అలాగే
డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని జనరేట్ చేస్తున్న కంపెనీ ఇది ఓకే సో కరెంట్లీ వీళ్ళు కొన్ని లో ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా లాంచ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జడ్జ్ అని చెప్పి ఒక కుక్కర్ సెగ్మెంట్స్ లో 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 ప్రీమియం క్వాలిటీ అంటే లో ప్రీమియం ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా లాంచ్ లాంచ్ చేయడం జరుగుతున్నారు ఎందుకంటే చూడండి అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ స్టిల్ ఇంకా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ కూడా ఈ కుక్కర్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది సో దాన్ని బీట్ చేయాలి అంటే గనక తప్పకుండా మనకి కాంపిటేటివ్ ప్రైసెస్ లో వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేయాలి సో టీటీకే ప్రెస్ చేంజ్ కింద జడ్జ్ అని చెప్పి ఒక బ్రాండ్ అనేది వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు సో అదేంటంటే ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ నుంచి ఏదైతే సేల్స్ ఉన్నాయో వాటిల్ని వీళ్ళ వైపుకి తిప్పుకుంటాం అనేది అక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఓకే సో రా మెటీరియల్ మనకి చెప్పాను ఇందాక ఇంతకు ముందు అల్యూమినియం ఆ తర్వాత స్టీల్ సో ఎలాగైతే వీళ్ళకి ఈ ప్రైసెస్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కనుక రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే వీళ్ళు నిస్సంకోచంగా కస్టమర్స్ కి వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేయటం చేస్తున్నారు ఓకే సో ఆపర్చునిటీస్ చూసినట్లయితే స్మార్ట్ స్మార్ట్ టౌన్స్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అలాగే ఉజ్వల స్కీమ్స్ ఈ వీటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఈ కంపెనీకి ఓకే ఛాలెంజెస్ చూసినట్లయితే కనుక మనకి స్లో డౌన్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా ఒక కన్జ్యూమర్స్ వీక్ కన్జ్యూమర్ సెంటిమెంట్ కానివ్వండి వీక్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కానివ్వండి సో ఇవి కొన్ని ఛాలెంజెస్ అనేవి కంపెనీకి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు పాస్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్స్ వితౌట్ మచ్ ల్యాగ్ ఓకే సో అది ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వీళ్ళకి ఛాలెంజెస్ చూసినట్లయితే కనుక సో న్యూ బ్రాండ్ క్యాంపెయిన్స్ అలాగే ఇంతకు ముందు ఐశ్వర్య రాయ్ అభిషేక్ బచ్చన్ వీళ్ళని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉంచారు ఇప్పుడైతే మన విద్యా బాలన్ గారు దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉన్నారు ఓకే సో అలాగే సౌత్ రీజియన్ లో నార్త్ రీజియన్ లో కూడా వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ అనేవి వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ అనేది చాలా హైగా వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నారు సో అది కూడా కంపెనీకి పాజిటివ్ ఓకే సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ అలాగే రిక్రూట్మెంట్స్ లాజిస్టిక్స్ సర్వీస్ అలాగే ఇన్నోవేషన్స్ లో వీళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు సో తప్పకుండా అవన్నీ కూడా ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కి యూజ్ఫుల్ అయ్యేవి ఓకే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్దాం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నేను ఇక్కడ షేర్ చే కొంత హైలైట్ చేశాను సో ఇలాగా మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ని కూడా ఇలా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు సో మీరు ఎలాగ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ని చదవచ్చు అనేది ఈ అనాలిసిస్ వీడియోస్ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు సో రెవెన్యూస్ ఇక్కడ చూడండి కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంది మనం డిస్కస్ చేసాం ప్యాట్ కూడా కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంది ఎబిట్టా కూడా మనకి కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంది ఓకే సో కొత్త ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్రెడీ హైలైట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఇయర్ రీజనబుల్లీ మంచి మాన్సూన్ ఉండటం వల్ల వీళ్ళ యొక్క సేల్స్ అనేవి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ అనేవి మంచిగానే పర్ఫామ్ చేశాయని చెప్తున్నారు అలాగే ఈ కామర్స్ కూడా మనకి మంచి పుష్ అనేది సేల్స్ పుష్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది డొమెస్టిక్ బిజినెస్ చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది మనకి ఇంతకు ముందు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నుంచి ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు రావటం జరిగింది ఎక్స్పోర్ట్స్ చూసినట్లయితే కనుక ఎక్స్పోర్ట్స్ ను వచ్చినది మనకి దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఉంది ప్రస్తుతానికి సో అది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది ఓకే సో థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ క్రోర్స్ కి గ్రో అవ్వడం జరిగింది సో ఎక్స్పోర్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూస్ కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో అది కూడా చాలా హ్యూజ్ గా స్కేల్ అయ్యే టైం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది అభిప్రాయం ఓకే సో అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మనకి ఎబిట్టా మార్జిన్స్ అనేవి ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేస్తుంది ప్రస్తుతానికి సో అది కన్సిస్టెంట్ గా ఉండొచ్చు అనేది మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ అలాగే కంపెనీ మనకి తెలుసు కంపెనీ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క లాస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే టూ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ సో వీళ్ళు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తో ఒక క్యాష్ ని కూడా మనం ఎక్విజిషన్ చేయటం జరిగింది సో అక్కడ వీళ్ళు క్యాష్ అనేది యూజ్ చేశారు ఎటువంటి డెట్ అనేది యూజ్ చేయలేదు ఓకే సో యూకే బ్రాండ్ చెప్పాను కదా సో అది హార్వర్డ్ అనేది ఓకే మెయింటైన్ మార్కెట్ షేర్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్ లో ఇదే మార్కెట్ లీడర్ ఓకే సో రీసెంట్ గా మనకి కంపెనీ డివిడెండ్ కూడా పే చేయటం జరిగింది సో థర్టీ రూపీస్ పర్ షేర్ అనేది డివిడెండ్ 
చేశారు పే చేశారు అలాగే కొన్ని అవార్డ్స్ కూడా సూపర్ బ్రాండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్సలెన్స్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ఇవి కొన్ని అవార్డ్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రానున్న కాలంలో స్లోడౌన్ అనేది తప్పకుండా ఈ కంపెనీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బట్ ఇంత ఏదైతే ఆటోమొబైల్స్ లో డిస్క్రిషనరీ ఐటమ్స్ లో అంత ఎఫెక్ట్ అయినంత ఎఫెక్ట్ అవ్వదు బట్ స్లోడౌన్ ఎఫెక్ట్ అయితే దీనికి ఉంటుంది బట్ మనకి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనం చూసినట్లయితే సిఐజి టెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది కదా సో అది మనకి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు గ్రో అయ్యి అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ కంపెనీ కేటగిరీస్ మనం ఇంతకు ముందు చూసాము కుక్కర్స్ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ కుక్ వేర్ గ్యాస్ స్టవ్స్ డొమెస్టిక్ కిచెన్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద అప్లై సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అలాగే ఇవి ఈ కంపెనీ యొక్క ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా ఈ జిఎస్టీ ఎఫెక్ట్స్ కానివ్వండి ఇలాగా గవర్నమెంట్ బ్రాండ్ ప్రజలు బ్రాండ్ ఫోకస్డ్ అవుతా అవ్వటం కానివ్వండి లేకపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి హెల్ప్ జిఎస్టీ నుంచి కానివ్వండి ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు తొలగిపోతున్నారు ఓకే సో అబౌట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఇప్పుడు మనకు ఆర్గనైజ్డ్ బ్రాండ్ లో ఉంది సో ఇంతకు ముందు ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఉండేది ఇప్పుడు అది దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ లోకి వచ్చింది సో రెండు కంపెనీస్ కూడా మార్కెట్ షేర్ ని గెయిన్ చేసుకుంటున్నాయి ప్రెస్టీజ్ హాకిన్స్ కూడా ఓకే సో గమనించాలి అది కొత్త ప్రొడక్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం ఎలక్ట్రికల్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ లోకి ఇది ఎంటర్ అవుతుంది వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఐరన్స్ ల్యాంటర్న్స్ ఇలాగా సో అలాగే జోగ్రఫిక్ ఎక్స్పెన్షన్ కూడా నార్త్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియా ఇంకా ఇంతవరకు కొన్ని ఏరియాస్ లోకి నార్త్ ఈస్ట్ లోకి ఇది అంత పెనట్రేట్ అవ్వలేదు సో ఆ ఏరియాస్ లో కూడా ఈ కంపెనీ అనేది జనర పెనట్రేట్ అవడానికి చూస్తుంది ఓకే సో అలాగే బ్రాండ్ బ్రాండ్ ఇన్ బ్రాండ్ ఆ తర్వాత ఇన్నోవేషన్ డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సోర్స్ సోర్సింగ్ సర్వీస్ క్యాపబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కంపెనీ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ సో అలాగే సక్స సో ఈ కంపెనీ మెయిన్ చూడండి ఇంతకుముందు కిచెన్ వరకు పరిమితం అయి ఉంది ఇప్పుడు చూడండి కిచెన్ నుంచి హోమ్ అప్లయన్సెస్ అంటే క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కుక్ కుక్క కుక్కర్స్ కుక్ వేర్ నుంచి మిగతా ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఈ పెనట్రేషన్ అనేది రావటం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి ఇన్నోవేషన్ అనేది మనం చెప్పచ్చు అంటే మంచి స్టెప్ సో కంపెనీ త్రూ కంపెనీ so every home to make available companies products to every home so adi veelu vision ga pettukunnaru so chaala chaala uh, going forward statement adi okay uh, quality products at affordable prices so ఇది కంపెనీ డెలివర్ చేస్తుంది సో మెయిన్ గా ఈ కంపెనీ యొక్క ఇన్నోవేషన్ ఇంతకు ముందు నేను డిస్కస్ చేశాను మెయిన్ గా ఐడెంటిఫైంగ్ ద పెయిన్ పాయింట్స్ అండ్ ఆఫరింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్నోవేషన్ ఓకే సో కస్టమర్స్ యొక్క పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవడం వాటికి సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేయడం ఇంతకు ముందు మనం ఎలాగా దీన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఈ పని వాళ్ళు పని పిల్లలు మనకి తక్కువైపోవటం వల్ల ఈ క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ అంతా కూడా ఈ ఫ్యామిలీస్ మీదే గృహిణీల మీదే పడటం జరుగుతుంది సో వాటిల్ని సరళితం చేయటానికి వాటిల్ని తగ్గించడానికి ఆ ఎఫర్ట్స్ ని తగ్గించడానికి సో ఈ కంపెనీ అనేది ఈ సెగ్మెంట్స్ లో క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ సెగ్మెంట్ లో ఎంటర్ అవ్వటం జరిగింది అలాగే మనకి కిచెన్ హుడ్స్ ఇంతకు ముందు ఉండేవి కాదు బట్ ఇప్పుడు కిచెన్ హుడ్స్ కూడా మెల్లమెల్లగా కిచెన్స్ లో రావటం జరుగుతుంది కిచెన్ హుడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పొగ ఏదైతే వంట నుంచి వచ్చే పొగ ఏదైతే ఉందో సో అది తీసేసుకుని బయట ఎగ్జాస్ట్ నుంచి పంపించేస్తుంది సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ప్రతి కిచెన్స్ లో ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడు మన మన కంట్రీస్ లో కూడా మన కంట్రీలో కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇలాగా చెప్పుకుంటూ పోతే మనకి ఎల్పీజీ కనెక్షన్స్ అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ రీచింగ్ ఎవ్రీ విలేజ్ సో ఎల్పీజీ కనెక్షన్స్ పెరగటము ఇవన్నీ కూడా ఈ కంపెనీకి మనకి హెల్ప్ హెల్ప్ అనేది ఇస్తుంది ఓకే So, 2019-2020, uh, 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 so, 2019-2020, 130 new SKU stock units ని కంపెనీ లాంచ్ చేయబోతుంది అలాగే ఆపర్చునిటీ నాన్ సౌత్ మార్కెట్స్ లో హెవీ ఆపర్చునిటీ ఉంది సో అది కూడా మనకి కంపెనీ అనేది అక్కడ కూడా వెళ్తుంది సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మంత్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఈ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర త్రీ క్రోర్స్
so we will use just the methods code man on discusses on traditional dealers so modern format stores so exclusive retail networks so online stores which is so it that man in discuss yes I know so children prestige exclusive network continues to provide significant contribution to the domestic sales so in that month man of stores away to choose a YouTube below video code name make you pitch and join it they get they get a 569 stores and every person to a company we own my prestige we so huge number huge number नंबर एंड माना कौन ना ये डेमोग्राफिक प्रेजेंस माना इंडिया चाला पैदा दिगा बट इनका ये कंपनी कोड़ा चा नेनो का ये माना ये नोट्स लो इकड़ माना चैप्टर जरिए गिन्दे सो ये कॉन्फ्रेंस कॉल लो एवरी ईयर ये नी एसकेयूस याद चा सॉरी रिटेल स्टोर्स ये नी याद चा इस तरह रो आकड़ा ने� so every year we are looking to add between 75 to 100 stores every year children the other scale and they will develop out on the okay so network service network call center operations even you could have will strengthen just the narrow so I'll get judge brand which man on discuss yes I'm so okay so I'll get with the ball and garden we look at brand ambassador name in chair so अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नुनची कोड़ा वेल के थ्रेट्स नहीं वो नहीं, सो आदि कोड़ा मानों डिस्कस चेस हैं मु, ओके? सो ये भी सेल्स छोड़ने डी कर मान की डोमेस्टिक नुनची ये एन्युअल रिपोर्ट लम इर चूसने डले ते प्रेशर को कर से डोमेस्टिक नुनची अन्य रेवेन्यूस और एक्सपोर्ट्स नुनची अन्य ग्रो आई नहीं ईयर सो एक्सपोर्ट्स कोड़ा मान की 45 परसेंट तो रेंज तो ग्रो आई नहीं ओके प्रेशर कुकर्स मान की 10 परसेंट 10.64 परसेंट तो प्रेशर कुकर ग्रो आई नहीं अलग ही कुकवेर लो मान की 7.26 परसेंट ग्रो होता है जरिये अलग है मिक्सर लो मिक्सर ग्रेंडर्स देखिए देख रहे हैं 35 परसेंट का ग्रोथ इन जो भी चाहिए गैस टाउस लो मन की 5.6 परसेंट ग्रोथ हो चुकी है ओके लास्ट ईयर तो कंपेयर चेस कुंटे अलग है अदर किचन होम एप्लाइंसेस से 12.45 परसेंट तो ग्रो है नहीं अलग है क्लीनिंग सॉल्यूशंस मेंशन अंतर खोड़ा मन की ये एन्युअल रिपोर्ट्स लोंग तो दी सो मेरे कोड़ा तब कुन एन्युअल रिपोर्ट्स चादर तो नेच कोण्डी सो मे को ये इनफॉरमेशन अंतर अवेलेबल गाउन तो अलग ही छोड़ने आउटलुक छोड़ने गवर्नमेंट्स ट्रस्ट टू इम्प्रूविंग रूरल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर ओके सो ये वन्य कोड़ा मन की � पढ़ता ही ग्रोथ योग का ग्रोथ की उपयोग पढ़ता ही अलग है रिस्क्स लो मनु मार्टलेट को नेट लेते फ्यूल प्राइसेस का नहीं वन्डी मेटल प्राइसेस का नहीं वन्डी फोरेक्स फ्लक्चुएशंस का नहीं वन्डी सो ये वन्यू कोड मन के रिस्क्स ने भी उन्टा ही ये कंपनी की ओके सो ये दी फ्रेंड्स ओ का ओ मार्जिन्स गुरिंची चूस डिस्कस ये सहरू ये अर्निंग्स कॉल्स लो सो मार्जिन्स कोड़ा देखे देखे रा 14 परसेंट टू 15 परसेंट रेंज लो उन्नत चंचे पेरू सो मेन पॉजिटिव इंटेंट एवरी ईयर 75 नुनची 100 स्टोर्स विल इंक्रीस शास्ता रंटा सो आदि चाला ह्यूज जने दे चा चेप को चु सो ग्रोथ मेन वेल की गैस टाउस और मिक्सर्स मिक्सर ग्राइंडर्स और तरह तरह कुक टॉप्स और राइस कुकर्स और विटर नेट लोगों का न्यू न्यू जियोग्राफिक्स न्यू न्यू एरियास लो विटियो का ग्रोथ अन्य दे उन्नत अन्य दे जब तक ना रो सो चुने ने नॉन साउथ बिजनेस और डी साउथ तो नॉन साउथ चूज करने की थे 50 परसेंट 50 प टेंज चाहिए तो अलग है एवरी ईयर 75 नजी 100 स्टोर्स नी इंक्रीज चाहिए तो अलग है ईकॉमर्स लो वेल्ले योग का सेल्स इंक्रीज होता है सो ये वन्नी कोड़ा होगा मंची कंज्यूमर कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नहीं कंज्यूमर कंपनी को उन्नाल सीना 
ఆ ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని దీనికి ఉన్నాయి సో ఈ కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీస్ మనకి రెసిషన్స్ కానివ్వండి డౌన్ టైమ్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు ఇలాంటి కంపెనీస్ కి సో నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ కంపెనీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉండాలి బట్ మనకి ఇలాంటి కంపెనీస్ నేను చెప్పాను కదా సెవెన్ డి పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇప్పటి వరకు నేను డిజైన్ చేశాను బట్ ఈ టీటీకే ప్రెస్టేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే హాకిన్స్ కానివ్వండి ఈ కంపెనీస్ నాకు కనిపించలేదు ఓకే సో ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నది సో సేల్స్ పరంగా కానివ్వండి రెవెన్యూస్ పరంగా కానివ్వండి ప్రాఫిట్స్ పరంగా కానివ్వండి కంపెనీ అనేది గ్రో హై గ్రోత్ రేట్లో ఉంది మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఈ స్లోడౌన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది కంపెనీ పైన పడొచ్చు బట్ అలా అని చెప్పి హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్ ఎన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో మనం చూస్తాము అండ్ చాలా ప్రొడక్ట్స్ లో డైవర్సిఫైడ్ ప్రొడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియోలోకి వెళ్ళడం కానివ్వండి లేకపోతే ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఈ ఉజ్వల స్కీమ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో సో ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈయన గురించి ఎంత టిటి జగన్నాథన్ గారు ఈయన గురించి ఎంత తక్కువ చెప్పిన ఎంత ఎక్కువ చెప్పినా మనకి తక్కువే అవుతుంది సో తప్పకుండా మీరు కూడా ఈయన ఒక బుక్ కూడా రాయటం జరిగింది సో డిజర్ప్ట్ అండ్ కాంకర్ ఆ బుక్ కూడా మనకి అమెజాన్ వీటిల్లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అది కూడా చూడొచ్చు అలాగే ఇప్పుడున్న ఈ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చంద్రు చంద్రు కార్ లో కూడా చాలా ఎండి చాలా గొప్ప విజన్ విజనరీ విజన్ ఉన్న వ్యక్తి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఈ కంపెనీ మెయిన్ చూడండి కంపెనీ యొక్క ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారంగా నేను చెప్పిన ఈ ప్రొజెక్షన్స్ ఈ మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నైన్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సారీ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ ఉంది సో కమింగ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇది ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అనేది మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు సో ఈ స్లోడౌన్ కానివ్వండి ఇతర ఇతర కారణాల వల్ల మేబీ వన్ ఇయర్ ప్రొజెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా కూడా ఈ కంపెనీ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ కనుక చేస్తుంది చేయటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఒక వాల్యుయేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఒక దీన్ని సంక్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే చెప్పాలి అంటే కనుక ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర మనకి ఈ యావరేజ్ పిఈ రేషియోస్ తో తీసుకున్నా కానివ్వండి లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ రూపీస్ అనేది ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రైస్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ గో స్మూత్ కనుక వెళ్తే ఈ కంపెనీ థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి మోర్ దాన్ డబల్ అవటానికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి గ్రోత్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే సిఏజిఆర్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ నుంచి కూడా దగ్గర దగ్గర కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి కూడా ఈ సిఏజిఆర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీ ఇవ్వచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం సో దానికి ఆ క్లియర్ గా క్యాలిక్యులేషన్ అవన్నీ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ప్రీమియం గ్రూప్ లో నేను ఉంచటం జరిగింది ఓకే సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నేను షేర్ చేసుకోవట్లేదు ఓకే సో ఇలాగా కంపెనీ కూడా చూడండి సో ఎవ్రీ డే మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కుక్కర్స్ ఈ కంపెనీ మనకి సేల్స్ అనేది ఉన్నాయి ఓకే సో రూరల్ స్టోరీ రూరల్ మార్కెట్ సో అండర్ పెనట్రేటెడ్ ఇంకా రూరల్ మార్కెట్ లో కూడా ఈ కంపెనీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఉండే అండర్ పెనట్రేటెడే సో సో తప్పకుండా ఈ కంపెనీకి విజన్ అనేది గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది డిమాండ్ అనేది ఈ ప్రొడక్ట్స్ కి డిమాండ్ అనేది ఉందనేది నా అభిప్రాయం సో ప్రతి ఒక్క పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా ఇలాంటి కంపెనీస్ యొక్క తప్పకుండా స్టాండ్ తప్పకుండా ఉండాలి అని నేను ఆశిస్తున్నాను ఇలాంటి కంపెనీస్ తప్పకుండా మనకు ఉండాలి సో రేదర్ దాని ఏవేవో కంపెనీస్ ని మనం పెట్టుకోవటం కన్నా ఇలాంటి కంపెనీస్ ని మన పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉంటే గనక తపకుండా కన్సిస్టెంట్ ఒక క్యాపిటల్ ప్రొటెక్ట్ అవటమే కాకుండా కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ కంపెనీ కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ సో కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది కంపెనీ ఓకే సో ఇది చెప్పాలనుకుంది సో మోర్ ఓవర్ టెక్నికల్స్ గురించి కూడా నేను ఎక్కువ డిస్కస్ చేయట్లేదు అలాగే వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా మీతో చెప్పాను సో కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఈ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని అలాగే బేస్డ్ ఆన్ రెవెన్యూస్ అనమాట అలాగే
ప్రెస్టేజ్ కంపెనీ నుంచి నేను మీకు ఇవ్వాలనుకున్నది మెయిన్ గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే చూడండి ఇన్వెస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నుంచి మీరు ఏ ఏ డేటా తీసుకోవాలి అనేది కానివ్వండి ఆ తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ఎలా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో ఏంటంటే మీకు ఇమీడియట్ గా జరుగుతున్న ఈ కంపెనీ యొక్క ప్లాన్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనం సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ స్టోర్స్ ని యాడ్ చేయటం సో ఇలాంటి అలాగే మార్జిన్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఏ ఏ ఎంత రేంజ్ లో గ్రో అవుతుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఇందులో వస్తుంది సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లో ఓకే సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే అనలిస్ట్ ప్రెజెంటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అవి కూడా మనకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేవి ఇస్తాయి ఓకే సో దీని యొక్క ఈ ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ చేయటం మీకు మీరు మి ఇదే విధంగా మీరు మిగతా కంపెనీస్ ని కూడా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఒకటి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆలోచించండి మీరు ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు ఆ కంపెనీ యొక్క డిమాండ్ ఏంటో ఆలోచించండి ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ కి డిమాండ్ ఉందో లేదో ఆలోచించండి సో ఆలోచించి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోండి సో అలాగే ఇలాంటి కంపెనీస్ ఇంత పేస్ లో గ్రో అవుతున్న కంపెనీస్ చూడండి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ రాగానే ఎగ్జిట్ అయిపోవటం అలాంటి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెప్పి దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టడం అలాంటివి చేయకండి రీసెంట్ కమింగ్ టైమ్స్ లో నేను ప్రాఫిట్ బుకింగ్స్ గురించి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటే ఎందుకు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మనం చేయకూడదు అనేది దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఎందుకు చేయొచ్చు ఎందుకు చేయకూడదని సో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ ఉన్న ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంత హ్యూజ్ గా ఈ కంపెనీకి పొటెన్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ నుంచి మనం ఎందుకు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఓకే సో మోర్ ఓవర్ ఎగ్జిట్ గురించి కాదు ఎంట్రీస్ గురించి మాట్లాడతాను ఇక్కడ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ తప్పకుండా మీ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం సో పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చాలా మందికి కూడా నేను ఈ కంపెనీ నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది విత్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఓకే సో తప్పకుండా ఈ కంపెనీ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ మంచి రిటర్న్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఈ అనాలిసిస్ నేను చేసిన అనాలిసిస్ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా కామెంట్స్ చేయండి సో మీ యొక్క కామెంట్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను సో మీరు ఏదైనా కంపెనీస్ ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేయండి మీకు తప్పకుండా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కంపెనీ గురించి వస్తుంది ఓకే సో ప్రీమియం చా ప్రీమియం గ్రూప్ లో మాత్రమే నేను ఈ వాల్యుయేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ప్రీమియం ఛానల్ యొక్క యాక్సిస్ కేవలం ప్రస్తుతానికి మనకి ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కి మాత్రమే కల్పించడం జరిగింది ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఇది కంపెనీ సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఇంకొక కంపెనీ కూడా ఉంది సేమ్ సెగ్ సెగ్మెంట్ లో హాకిన్స్ సో హాకిన్స్ వచ్చేసి మోర్ ఓవర్ మనకి ఓన్లీ కుక్కర్స్ అండ్ కుక్ వేర్ సెగ్మెంట్ లోనే ఉంది సో డైవర్సిఫై అవ్వలేదు కంపెనీ హాకిన్స్ ఓకే సో రిటర్న్ రేషియోస్ చూసినట్లయితే హాకిన్స్ బెటర్ దాన్ మంచి రిటర్న్ రేషియోస్ టీటీకే ప్రెస్టీజ్ కన్నా బట్ ఈ యొక్క పెనట్రేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సేమ్ సిమిలర్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క పెనట్రేషన్ ఇంత హ్యూజ్ గా మనకి హాకిన్స్ లో మనం చూడట్లేదు సో మై ప్రిఫరబుల్ సో హాకింగ్ హాకిన్స్ మనకి ఇంకా చీప్ గా ఉంది టీటీకే ప్రెస్టేజ్ కన్న వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే హాకిన్స్ మనకి ఇంకా చీప్ ఓకే సో బట్ మోర్ ఓవర్ ఈ వీటి గ్రోత్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ గ్రోత్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇతరత్ర వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ సో సిమిలర్ గ్రోత్ కూడా ఉంది ఇద్దరికి కూడా బట్ మోర్ ఓవర్ నేను టీటీకే ప్రెస్టేజ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాను సో ఎందుకంటే దీని యొక్క ప్రొడక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది చాలా మంచిగా డెవలప్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు ఓకే సో అలాగే వీళ్ళ యొక్క రిటైల్ స్టోర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళ యొక్క పెనట్రేషన్ కానివ్వండి వీళ్ళ యొక్క గోల్స్ కానివ్వండి మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి టీటీకే ప్రెస్టేజ్ కి ఫేవరబుల్ గా బట్ హాకిన్స్ కూడా మంచి కంపెనీయే ఓకే సో బట్ నా ప్రిఫర్డ్ బెట్ టీటీకే ప్రెస్టేజ్ రెండింటిలో ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఇవాళ మీకు ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ చేయాలనుకున్నాను సో ఇది నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో తప్పకుండా ఇలాంటి కంపెనీస్ అంటే ఈ కంపెనీయే కాదు ఇలాంటి కంపెనీస్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి డెఫినెట్లీ మీకు మంచి రిటర్న్స్ అనేవి వస్